Presidenti Kshilit Evropian Donald Tusk po i bëndhirja Presidenti Donald Trump që të ndalë kritikat nga NATO-s në prak të takimit nivelit të lartë aliancës në Bruxelles. Emërimi nga Presidenti Trump i Gjushtari Federal Brett Kavanaugh si kandidat për në gjukatën e lartë po përbalat me reakime pro dhe kunder nga të dy akrate politikës. Në Tajland, të 12 djemë dhe trajneri tyre janë nxjerë nga një shpele përmbytur, ku ishim blokuar prej më shumë se dy javësh. Mi mbroma dhe mirë se vini në programin e zërit Amerikës ditari, unë jam i liri ekonomi. Në këtë emision mund të ndihni, policia e Kosovës ka arrestuar 5 sërbë gjatë një operacioni në rajonin e Gjilanit në ndushimet për përfshire në veprimtari kundër rendit kushtetues të Kosovës. Në Londër, po mbaje takimi nivelit të lartë i bashkimit evropian me vëndet e Balkanit përëndimor. Sonte do të kemi edhe një intervjist në studie me zotin e Mirion Kachaj, konsulent për qështet e së drejtës ndërkomtare të drejtave të njeriu dhe emigracionit. Do të flasim për qështjen e pjesmarje së shqiptarve që banojnë jashtë vëndit në zgjedit që zhvillojnë në Shqipëri. Filoj me lajmet, presidenti këshillit evropian Donald Tusk i bëri thirje presidenti Trump që të ndalë kritika në dajnë NATO-s në prak të takimit të nvelit të lartë të aliancës në Bruxelles. Zotit Trump i ka kritikuar vazhdimisht vëndet e NATO-s për kontribut të pamjaftu e shumë ushtarak. Presidenti i bëri komendet sot para se të nisa i nga Washingtoni për në Bruxelles. Zotit Tusk e bëri pare lajmërimin e ashpër, ndërsa në shkruan të një deklarat të përbashkët bashkëpunimi mes bashkimit evropian dhe NATO-s. E dashur Amerikë vlerësoj aleatet e tu, në fund të fundit nuk ke aqë shumë, dhe e dashur Evropë shpenzo më shumë për mbrojtjen, sëpse gjithkush e vlerëson një aleat që është i përgatitur dhe i pajisur mirë. Zotit Tusk i kujtoj presidentit Amerikanë se Evropianët po shpenzojnë më shumë se Rusia për bugjetet e mbrojtjes dhe po aqësa Kina. Presidenti Amerikanë ju përgjish komenteve të ti para se të nisej për në Bruxelles. Ne kemi shumë aleat, por nuk do të lejojmë që të përfitojnë nga ne. Bashkimi Evropian po përfiton nga ne. Viti në kaluar në humbëm 151 miljard dolar në trekti, dhe përveç kësaj shpenzuan të pakten 70% për natonë dhe indimon ata më shumë se ne. Që kur mori dhe tyre, në vitin 2017, Zotit Trump ka rikonfirmuar angazhimin Amerikan dhe aleatve të NATO-s, por ka vazhduar të kritikoj kontributet financiare ndaj aleancës. Edhe sot para se të nisej, a i tha se Washingtoni po mban barën më të rënd financiare. NATO ja nuk ka që në drejt me ne. Ne paguajmë shumë më tepër dhe ata paguajmë shumë më pak se që duhet, por do të asgjidim dhe të gjitha vendet të të mbeten të knaqura. Ekspertët druhen se presidenti Trump do të vazhdoj të mbaj qëndrim të ashpër. Ata kanë qënë të shqetsuar që nga dita e pare presidencës, se a i ka si synim të sabotoj bashkimin Evropian, se është armiqësor në daj bëhes dhe këj përbon një rezik në daj tyre. Samit i ardhë shëmi NATO së mërkurën dhe të ejnë në shtakimi pari madhë që nga i i grupit të shtatë shes në Kanada muajnë e kaluar. Pëtja është, a do të ketë një përsëritje të të njëjtë situatë ku Zotit Trump përplaset me aleatët dhe pasta i shkonë në Helsinki dhe takohet me Putinin dhe silet në grohtë me të, ashtu si me Kim Jong-unin. Takimi nivellit të lartë Trump-Putin do të mbahet më 16 korik në Helsinki dhe është ndalesa e fundit e presidentit Amerikan në turneun Evropian. Vetë presidenti Trump tha sot se nuk mund të thot ende nëse Zotit Putin është mik apo armik. Unë e sho presidentin Putin si konkurent. Mendoj se të shkosh mirë me Rusin, me Kinën, me të tjerët është ditë shka e mirë, jo e keqe. Para se të takohet me Zotin Putin, presidenti Trump shkon në Britani, ku do të takohet me kryeministren Teresa May dhe mbretreshën Elizabeth. Sekretari për gjithshëm i natës, Jens Stoltenberg, tha se pret që aleancat të bjerë dakord të ftoj Macedonin për të filuar bisedimet e pranimit në aleancë. Sa po të finalizohet dhe të zbatohet marveshja në biqërshjen e emrit, ne do të mund të ftojmë ishë Republikën i Goslave të Macedonis të bëhet antarja 30 e natës në emrin e sajtë të ri, Republika e Macedonis veriore, tha zotis Stoltenberg në një konferencë për shtypë në selinë e natës në Bruxelles. A i tha se kjo do të përbënte një sinjal të fort që dera e natës është dhe do të vazhdojt i jetë e hapur. Macedonia zgjidhe një mosmarveshje 10 vjeqare me Greqin, antare, BES dhe Natos, duke rënda kortë të quet Macedonia e veriut. 
Ndërsa mirë të pjesë në samitin e vëndëve të Balkanit për dimor në Londër, Ministri Jashtëmi Macedonis Nikola Dimitrov i tha agjensisë së lajmeve Reuters se vëndit ti ka shpresa të më dha dhe se mendon se gjithë shkatu të ndodhë këtë javë. A i tha gjithashtu se vëndit ti duhet tjetë gati për të filluar bisedimet e pranimit. Në këmbim të ndryshimit e emrit, Athina do të të rriqet nga kundrështit e saj ndaj shkupit për antarësimin e vëndit në NATO dhe në bashkimin evropian. Emërimi nga presidentit Donald Trump i gjyqtarit federal Brett Kavanaugh si kandidat për në gjykatën e lartë për përbalet me reagime të parashikuesh me nga të dyja kratë, republikanët dhe demokratët. Në një deklarat me njerë pas një oftimit e emërit të ti nga zëti Trump, udhej si shumicës në Senat, Mitch McConnell, e vlerësoj zëti në Kavanaugh si kandidat jashtë zagonisht të kualifikuar për të ullur në gjykatën më të lartë të vëndit. Shqetsimet se zoti Kevin a do t'i bashkojt katër antarve të tjerë konservator të gjukatës për të përmbysur një vendim që lidet me të drejten për abort të njohë si qështja Rove kunder Wade. Bëri që udhej si demokratve në Senat, qak shumër, të njoftoj se do të përpichet të apengoj me gjdo mjetë kandidaturën e ti. I ashtë gjukatës e lartë u zhvillua një protest kunder kandidaturës e zotit Kevin a pas pak njoftimit zyrtarisht të kandidaturës e ti. President Trump has told us what he wants to do. Presidenti Trump nga ka thënë se qëfar dëshiron të bëj. A i dëshiron të reduktoj të drejtat e gjdoj individit, drejtat e grabe, ato të punëtorve, dëshiron të reduktoj të drejtat civile. Por dua të them, ne nuk do të këthejmë i pas. Të martëm Brett Kevin, andërmori hapin e parë për të siguruar një vënd në gjukatën e lartë me takimet me senatorët për garantuar në bështetje, për para njësë së seansave dë gjimore. If confirmed by the Senate, Nëse konfirmojmë prej senatit, gjdo rast do të trajtojmë me mëndjet hapur, do të përpishem gjithë mund të mbroj kushtetutën e shteteve të bashkuarat dhe të garantoj sundimin e ligjit. Përgjidhja e Brett Kevin a këgjasat shkakto një betej të madhe për konfirmimin e ti në senat, ku Republikanët gëzoj një shumit së të ngusht prej 51 vëndë shkrasuar me 29 që i takojnë opozitës demokrate. Këta të fundit thonë se do të luftojnë për të penguar që gjukata e lartë pozicionohet më tejnë të djath. Vëshguesit besojnë se nëse prokurori posachëm Robert Mueller do të përpishe të detyroj presidentit të dëshmojnë e timet me lidet e mund shme të zyrtarve të fushatës o Zotit Trump me Rusin, apo dhe të ngrej akuza kundër ti, qështja do të shkoj deri në gjukatën e lartë dhe mund të kthejt të mbrapsht nga shumica konservatore e saj nëse miratojt kandidatura e Zotit Kevena. Në Tajland të 12 djemë dhe trajneri tërë janë zjerë nga një shpelët përmbytur ku ishim blokuar prej më shumë se dy avësh. Të 12 djemë dhe trajneri janë zjerë nga shpela, thuje në një postim në Facebook të trupave të posashme të marinës tajlandeze. Të gjithë janë shëndoshe mirë, thuje aty. Shpëtimi djemëve të martë në erdi në ditën e tre të radhazit të përpjekeve për të nëzjera ta nga kompleksi i shpelës Tam Luang, që nga fundi i qeshorit. 4 djemë u shpëtuan të djelen dhe 4 të tjerë të hanën. Djemë të mbetur dhe trajneri tyre unëzorën të martën. Kreministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, i cili përbalet me tre hetime lidhër me dyshime për korupcion, u pyet sot për sëri nga policia, bi një qështje që përshin kompanin më të madhe Izraelitet të Telekomit. Autoritetet kanë ngritur akuza se zotin Netanyahu ka favorizuar me klauzola regulatore kompanin Bezek Telekom Izrael në këmbim të raportimeve në favor të ti dhe grua së ti në një faqe interneti lajmesh në pronësi të kompanis. Kreministri Netanyahu, kompania Bezek dhe pronari saj, mohojnë se kanë bërë në një vepër të paliqme. Zotin Netanyahu është marë në pyetje edhe më parë për këtë qështje dhe drejta një policia nuk ka bërë as një rekomandim për të ngritur zyrtarisht në një akuz. Vashtoj me një oftimet të tjera, policia e Kosovës tha se ka arrestuar 5 persona gjatë një operacionin në rajonin e Gjilanit në ndushimet për përfshirje në veprimtari kundë rendit kushtetues dhe sigurisë e Kosovës. 5 të arrestuarit janë pjestarë të komunitetit sërb. Policia nuk dha më shumë holësirët në tyrës e veprimeve të tyre, por hodhi po shkrimet e medjave sërbe se operacioni është i drejtuar nda ish pjestarëve të forcës e sigurisë e Kosovës që ditet e fundit kanë dhe ndërejqe dhe atyre që kanë detyruar tërheqen e tyre. Sjarëm se këto janë vetëm disa supozime apo spekulimet e medjave, thuet në njoftimin e policisë. Javën e kaluar një grup pjestarë është komunitetit sërbë në forcën e sigurisë të Kosovës, u kërkuan zyrtarve që tilirojnë nga detyra 
për shkak të trysni së Beogradit në daj tyre si pas njoftimeve. Për fajsues të forcës e sigurisë të Kosovës, thonë se dërejtjet e pjestarëve sërbë të kësaj forcë janë përpjeke për të dëmtuar imajin e FSK-s. Në Londër përmba e takimi nivellit të lartë i bashkimit e Evropian në vëndet e Balkanit përëndimor për të diskutuar mbi rrugët e përmirësimit e zhvillimit ekonomik, forcimit e sigurisë dhe bashkëmonimit politike e ripajtimit. Zyrtarët e lartë e Evropian thanë se vëndet e Balkanit përëndimor meritojnë vëmëndjen dhe angazhimin e bashkimit e Evropian. Kronikën e përgatiti korespondent të në Leonat Shehu. Shefja politikës i ashme të bashkimit e Evropian, Federika Mogherini, tha të martën se vendet e Balkanit përëndimor kanë përnua shumë në reforma në procesin e pajtimit dhe në përmirësimin e mardhënive në dërmjefësinive. A ju i bëri këto komente para filimit të takimit të ljarë të bashkimit e Evropian në vendet e Balkanit përëndimor për të diskutuar rrugët e përmirësimit të zhvillimit ekonomik, forcimit të sigurise, bashkëpunimit politik dhe ripajtimit. Në takim për marim pjesë për falsuzit e Bosnës e Hercegovinës, Shqipëris, Kosovës, Sërbis, Mali të Zidhë dhe Macedonis. Takimin në Ljondër është në vazhdë në ati që është quajtur procesi Berlinit i organizuar nga kacilarja Gjermane Angela Merkel në vitin 2014 për të demonstruar për kushtimin e bashkimit Evropian dhe aspiratave të rajonit për atarsim. Zonja Mogherini tha në hapit të takimit se këto vende mberitojnë vëmendjen e bashkimit Evropian. So today is an important day. I know the media attention today in London is focused on something else. But I think we owe to our friends in the Western Balkans the attention... Sot është një ditë rëndësishme dhe mendoj se duhet të dëgjojmë me shtan nga Balkani për endimor, vëmendje dhe ndimën që meritojnë, pasi që sa më shumë që këto vende dhe të rinë në Balkanin për endimor në e përkujtojnë vazhdimis sa tërheqës është bashkimi Evropian, si diska reale dhe thepsore, dhe kjo ndo njerë më shumë vërrejnë nga vende të tjarë se sa brenda bashkimit Evropian, tha Zonja Mogherini, duke në nëvizuar se deri sa disa vende poljoftojnë se si të dalin nga bashkimi Evropian, të tjere të punojnë shumë për të integruar në të. Sot jemi këtu për këto vende. Vendet e Balkanit për dimor kanë punua shumë në reforma në pajtim në mardhënjën dërmjëfëqinëve në disa marveshe dy pashe që kanë qenë historike, tha Zonja Mogherini, duke në nëvizuar se bashkimi Evropian do të mpështes rrugën e këtyre vendeve drejt integrimit. Zyrtar të lartë Evropian kanë kërkuar ga vendet e rajonit që të përfitojnë ga përpjeket e ripërtrira të bashkimit Evropian për një qasë ndryshën të rajonit të trazuar për shkak të rritjes ndikimit ros, krizët sa emigracionit, rëshqitjes të Turqis drejt autoritarizmit dhe synimit për të forcuar integrimin Evropian pas ljargimit të Britanis në vitin 2019. Për zërin e Amerikës, Leonat Shiju, Prishtin. Në Shqipëri të dhënat e grumbulluara nga operacionin ndërkomtar i monitorimit i cilin bikqyr dhe ndimon procesin e rivlerësimit e gjukatzve dhe prokurorve, zbuluan sot se gjyqtari i gjukatës lartë Admir Thanza ka që ndërnuar në vidin 1999 për vjedhje në Itali ku dhe është dënuar. Gjatë seancës dëgjimore, gjukatësi tha se kishtë marë për si për krimin për të ndimuar një të afrëm të ti, por a i e kam bajtër të fshehur këtë fakt. Njofton nga Tirana, korespondent ty Ndërsa nuk kam bushur ende e 50 vjetës, gjyhtari Admir Thanza ka patur një karier për të patur zili me një njëtje të shpejt në majat e sistemit nga antari kështit të lartë të dresis, në antari të gjukatës kushtetuese në moshën 20 vjeqare dhe aktualisht në gjukatën e lartë. Por sot në seansën dëgjimore të procesit të rivlerësimit, a i pase e gjishka rezikon të shëmbet para syve. Ati janë komunikuar probleme me pasurit e deklaruar, afshejet të të ardurave apo deklarime të reme. Probleme e konstatuar dhe në vlerësimin profesional për mënyrë në administrimit të dosive, dërsa goditja më e madhe ka ardhur lidur me integritetin e figurës të ti. Ekspertët ndërkontar që asistojnë procesin kanë zbuluar një fakt që a i e kanë bajtur fshehur për shumë vitesh dhe që nuk e ka deklaruar asë gjatë procesit të rivlerësimit dhe që shorë të vitit 1999, nërsa ishte në funksionin e gjytarit, është dënuar nga gjykata e pizës në Itali me 20 ditë burgim dhe 100.000 direta gjob për vjedhje në bashkëpunimet të tjerë, ma dje e ka qenë veti përnishëm në salën e gjyqit ku është dhe në vendimi. Gjyshtari e ka pranuar këtë nxari duke shpjeguar se a i nuk e kishtë e kryer vjedhjen, por se kishtë marë përsi për aktin e bërë nga kunata e ti për të shpëtuar nipin që ndodhe dhe ishtuar në spital nga një sëmundi e rënd dhe nëse do të dënoj e ma tëra jo do të këthej në Shqipëri dhe nipi isë do kishtë patur mundësi i kurimi. Po ashtu ndaj ti u bëjt ditur dhe një tjetër fakt i vetëm para dy viteve të cilin e i sërish nuk e kishtë deklaruar në formularet e vetingut. Për gjyshtarin Thanza ka patur dhe një procedim penal për korupcion. Ndërsa policia vëzhgon të të afrëmi dhe një të dyshuari për një vepër penale, ajo ka fitë muar takimin me gjyshtarin Thanza, 
Dushimet kanë qenë për një pages të bërë në favor të ti që a i të ndërhynë të për të lecuar pozitën e të akuzuajt në gjukatën e shkodrës. Por që është e ashtë mbyllur në korik të vitit 2016 nga prokurori Kofsa Beluri. Koincidencë ose jo, prokurori Beluri kishtë e radhën sot pas gjukatës e thaza që të dilë të para komisionit të pavarë të kualifikimit. Nërsa pasuria ti ka rezultuar pa probleme, pushimi qështjes ndaj thanzës ka qenë pika erët në procesin ndaj ti. E të këti momenti janë vërtitur dhe pyetjet e trupës gjukuese, ndërsa prokurori ka deklaruar se qështja i ka kaluar ati dy muaj nga momenti filmimit, gjë që pa mundësonte vërtetimin e korupcionit të dyshuar. Si pas ti, policia do të duhet të kishtë ndërhyrë për të bërë ndalimin në flagrantës. A i deklaroj gjithashtu se pami që ishim vërë në dispozicion nuk ishin qenë të qarta, ndryshe nga ato që aktualisht zotëron vetë Komisioni Pavarju i Kualifikimit për këtë nxarje, tuk e këmgullur se ishte i bindur se kishte e vepruar drejt. Por nëse shpjegimet e ti kanë qenë bindëse për Komisionin, kjo mbetet për të musuar pas dytitësh, ndërko që për thanzën vendimi do t'jepet pas një jave. Për sëjnë në Amerikës, Armand Mero, Tiran. A duhet të marim pjesë shqiptarët që jetoj një ashtë vëndit në zgjedet që zhvilloj në Shqipëri. Kjo është një pyte që shtrojt prej shumë videsh dhe ndonë se përgjigja shpesh ka qënë një po e drojtur nga politika në Shqipëri, ende nuk bëhet asë gjë që ajo të zbatohet në praktik. Për të folur në bikë të temë, sot kemi të ftuar në studio Zodin e Mirion Kachaj, konsulent për qështjet e së drejtës në romëtare, të drejtave të njeriu dhe të migracionit. Zodin Kachaj, mirë se erdhe. Falim njëri për ftese. Zodin Kachaj, ju jeni konsulent në romëtar dhe keni argumentuar me forcë në një artikull të kovet fundit në favorë të pjesmarje së shqiptarve që banojnë një ashtë në zgjedet që bënë në Shqipëri. Por, së pari, sa është përqindja e shqiptarve të Shqipëris që banojnë një ashtë vëndit dhe sa është numëri njërzve të registruar prej tyre për të marë pjesë në zgjedje? Një fënim derit. Në basë të lënave të organizatës së komëtë në bashkuara janë të thua 1.2 milion shqiptarë që janë rezident i ashtë Shqipëris dhe në basë të lënave të komisionit që ndrojtë zgjedjeve të vitit kaluar të zgjedjeve parlamentare figuronin që rreth 3 milion e 500 shqiptarë janë të registruar në listat e zgjedjeve nërko që në të njëtin vit zgjelor instati pra Institutit Statistikave i Shqipëris figuron që 2.2 milion e shqiptarëve kishin moshën bitet o me vjeqara, pra kishin të drejt e mërë një pjesë të mutimi, pra rezulton që është një gap për 1.2 milion shqiptarë që janë të registruar në vizinës. Një shqifër shumë e madhe, krasuar me besoj dhe me diasporat e tjera, me të vëndet e tjera. Zë diskutot, është po thuaj 35% e elektoratit shqiptarë që ndollet jashtë. Duke se remitancat që vinë nga diaspora, nga shqiptarë që banojnë një ashtë, kanë një pesh mjaftë madhe në të ardurat përfrim të banorve të Shqipërisa. Êshtë një faktor këj që është në favor të tezës suaj se kjo duhet bërë pa tjetër pra që shqiptarë që jetojnë një ashtë të marim pjesë në zgjedhe në Shqipëri. Zë diskutohet, kjo është një nga faktorët që shkon pra në bështetin e argumenti që shqiptarë që ndodhë një ashtë Shqipëris të kemë mundësi të marim pjesë të procesin zgjelor në Shqipëri. Rëth 8.8% e GDP shqiptarë në bazë të dhënëve të bankës botërore për bëhet nga remitansa që dërgojnë shqiptarët që jetojnë një ashtë Shqipëris dhe kjo këthyrë në frym është 950 dolar pra si cili emigrant shqiptarë dërgonë në Shqipëri. Dhe kjo është një shifër rëndësishme për të marim në konsiderat të ardurat për frymë në Shqipëri. Por dojë të teksoj gjithashtu që... Më falin, dhe sa është sa janë të ardurat për frymë dhe qëfar peshet zë kërë? Të ardurat për frymë në basë të bankës botërore janë të 4.500 dolar për frymë, ndërsa gjdoj emigrant shqiptarë dërgonë të 950 dolar në Shqipë Po, i rrëtëm për shumë. Doja, gjithashtu të theksoj që është rëndësishme dhe fakti dhe kontributi jo financiarë që apin shqiptarët, gjithashtu, dhe fakti që e drejta e votës është dhe një drejta me lorë një rrëtë, përndaj është rëndësishme që edhe institucionën shqiptarët të ndërmarin hafën në këtë drejtim. Me gjitha të kushtetuta Shqipëris nuk përcakton, do të them, shprejmish që shqiptarët që jetojnë jashtë të marim pjesë në votime. A klauzol në këtë ligjë të meltarë ndoshta, ose të bëhet diçka tjetër? Kushtë të duta e Shqipëris, si që si kurse përmëndu dhe viju dhe kodi zgjëlor faktikisht nuk përashikojnë mundësin e votimit nga jashtë, e vetë mi përashikime që i mundësot vota shtetat e Shqiptarë në momentin që ata përashitin fizikisht në vëndet e votimit në Shqipëri. Në qofë se ka ardhë momenti, besoj se pas 30 viteve, ka ardhë momenti që edhe Shqiptarë që ndollën jashtë, Shqipëris të kenë mundësit e votojnë në zgjë 
në Shqipëri. Dhe teknikisht si mund të bëhe pjesmarja e atyre që banojnë jashtë, e shqiptarve që banojnë jashtë në form elektronike, duke u paracitur në një qëndër votimi, për shumë në një ambasat apo në qëfar forme, me post? Procedurat janë nga me ndryshme, për shumë nga 27 vëndet antarë të këshilit e Evropës, 20 vëndet të këshilit e Evropës, ka ndërmarë hapa që ju mundësojnë qëtetës vëtyrë të votojnë nga jashtë, dhe si cili vënd ka zilur procedurat e ndryshme, disa ka nëzilur votimin elektronik, disa ka nëzilur votimin me post, dhe disa atjere kanë zilur vëtimin e përmjet përfajsive të tërë diplomatike. Kjo diskutot kërkon një hulëmëntim akoma me telës e cila është mënyra me mirë që sigurot një gjithë përshirje e sitetës të shqiptarë që jetojnë jashtë dhe diskutot që është një hap pozitiv në drejtimin e limit pra të votës për shqiptarë që ndohen jashtë. Pra nuk ka një mënyrë të vetë me një procedur të përcaktuar të zëmë për vëndët tjera balkanike, se si duhet votojnë njerëzit apo jo? Se cili shtetë ka marë hapat ndryshëm që janë komplet ndryshëm nga njerëzit shtetë tjetër dhe sikur se përmënda ma dikale shtetit që ndërthurin disa medodat ndryshme pra votimin elektronik apo dhe mundësin për të votuar në përfajsi diplomatike, jashtë si e si që të arrit një gjithë përshirje sa me malë gjatë procesit zgjëllorë. E të cilja do të ishte mënyra më e mirë në rasin e Shqipërisë si pas jush? Në mëndimin tim, duke pasën në vëmëndje dhe numërin e shqiptarëve që ndollët në Itali dhe në Greqi dhe në shtetë dhe bashkuarët e Amerikës, të mundësot votimi pranë përfajsive diplomatike të Shqipëris në vëndët për katëse dhe gjithashtu dhe votimi elektronik si kurse diskutohet dhe në Shqipëri gjatë viteve të fundit, ju mundësot dhe shtetët dhe shqiptarë që ndollën njashtë pra ne emigracion. A dini për vojat vëndëve të tjera që e inkurajojnë shprehimish pjesmarja në e banorve të tyre që e tojnë një ashtë për të marë pjesë në votime. E së diskutohet ka vënde të antarët e këshidit e Evropës që ma djelejen dhe votimin e përmjet një teksti me së mësë. Kjo është një metodë në është a shumë avancuar për ne, por si të kurse përmëndën dhe me parë. Me së mësë? Me së mësë. Estonia konkretisht, pra ka shumë shtetet cilat shpikin nga metodat me inovative si e si që të bëjnë një gjithë përshirë sa të malë të lekratë shumë e fjesë. Po, a egziston frika e ndo një manipulimi në rrasin në votimeve jash, pra nuk do t'ishtë e vështir për shumë të monitoroshin qëndrat e votimit, në rrasë hapet një qëndrë e votimit a zëmë në një ambasadë. A nuk do t'ishtë e vështir që partit politiket dërgonin për fajsus në tyre për të monitoruar votimet. Zë diskuto që vështërësi do ishin në në rastin në organizimit e zjedeve jashtë, por si kur se thashtë dhe përparan, fakti që 20 vëndantarë të këshilët e Europës kanë ndërmarur hapat tilë, nuk besoj që edhe Shqipëria e ka të pa mundur që jetë e 20 e njëta të ndërmari hapin për të lijuar votimin të e jashtetit. Por që është e vërteta, Zotit Kaqaj, Shqipëria nuk ka një emër të mirë kër është fjala për zjedet? Gjithë mund ka vënd për Kjo do të silë të ndoshta e ndryshime, ose si do është do të silë të edhe mundësin për ndryshime në ligjen në egzistuës, apo e për fushatat e kam fjallën. Si do të bëjë një fushat jashtë Shqipëris? A do të vinin për fajsus të partive politike në diaspor për të folur, për të bërë mitingje? Si e mendoni? Zë diskutohet, këtë do ishte hapi dytë dhe mendoj që është ende herët që të flasim në kuadrin se si do dahet përfajsia pra zjelorën e të ardhën. Hapi parë mendoj që do ishte mundësia e votimit për shtetës shqiptarë që ndohën në emigracion dhe zë diskutohet pas ta eshtë në kompetencin e autoritet e shqiptarë që të organizojnë në detaj mënyrat e procedimit të zjelive në momentin që shqiptarëve që ndohën një shqipërisi e të drejta për të votuarë. Zodhi Kaqa e djetë se politikarën në Shqipëri kanë bërë shpesh premtime për të shtrirë votimin pjesmarë në zgjede edhe në diaspor, për pasaj premtimet janë lënë për gjysëm, ata janë tërhequr, a mendojnë se politikarën janë tërhequr për shkak të vështirësive, apo kanë frikë se mos pjesmarëja shqiptarëve jashtë në zgjede, si të është bëtë, i bën ata që të mos kenë kontrol në da i kësaj pjesët të shqiptarve? 
faktorët më ndjen nga më të ndryshmi të diskutohet ma dje që në strategjin për emigracionin të vitit 2005 është konstatuar fakti që emigrantët që dohen jashtë japë një kontribut shumë të rëndësishën për Shqiprin dhe fakti që ata nuk marrën pjesë në zjedhët vendor dhe politikën Shqipri negativisht influencon procesin zjedhor, pra kemi që nga vitit 2005 që kemi konstatuar një mangësi tjil legislative dhe cila nuk është realizuar endet e sot dhe zë diskutohet që është vështirë që të hamencojmë cilat janë arsye pëse politikanët shqiptarë nuk kanë dërmarë akoma hapa konkret për realizimin e kësajt vote. E vështirë të javim për gjithë e sa pyetër. Si dhe qovë, për qëfar ju shtyu ju të nërmerni këtë studim mjaftin të arësantë? Unë fokusohëm në të drejta në komtarë dhe veçenerisht në të drejta të njëriut dhe e drejta e votës është një drejta të melore njëriut dhe zdiskotohet që duke qënë dhe vetë personalisht e emigrant gjatë 15 viteve të fundit gjithmon e kam pasur shumë në shtirë të marë pjesë në procesin zjedhore si shumë emigrant tjerë që ndonë një Shqipëris dhe kjo ishte dhe një nga rësyet pëse unë doja të bëhe një artikul për një temë tjilë. Zodhi Kaxha, ju falim derit. Ju falim derit ju dhe. Vashdojme një material tjetër, hartuisit e politikave në shtetet e bashkuara kanë ngritur shqetsime që lidhen me sigurin komptare në biparat kineze që rjedhin në bizneset e reja amerikane në fushat të tila si inteligencë artificiale apo robotika. Por në Silicon Valley, në qëndrën pëtrore për teknologjinë e lartë dhe inovacionin, mendojnë se lidhjet me kinen u shërbejnë të dy vëndeve në mënyrë reciproke. Korrespondentja Zërit Amerikës, Michelle Quinn, njofton. Në Kongresin Amerikanë egzeson një qëndrimi qartë se Kina kërcenon sigurin komptare. Ju siguroj se kërcenimi që Kina paracet është i vërtet dhe se rezishet që në shqetsojnë po zbatohen të shma. Mos me primjën ka vetëm pasoja negative dhe ne duhet synojmë të parandalojmë gjdo pasoj të tilë në vëndin tonë. Ligjvënsit i druen për parimeve të kines drejt teknologjisë që lidhet me mbrojtjen të tila si inteligencë artificiale dhe robotika. Por në Silicon Valley, egzison shqetsimi se një goditjen dhe investimeve kineze dhëtë pengoj rritjen dhe inovacionin. Ata nuk duen të shojnë që kjo të ndodhë në përmjet tarifave që kanë dikim të fort për të mbyllur trektina apo politikat, pra të një qasje si kurse një goditje me varenda investimeve kineze, të cilat në përgjësi kanë që në do bishme. Këtu në ato që vlerësojt si takimi i parë me shteteve të bashkuara dhe kines mi teknologjinë artificiale, fokus i është vendosur të gjetja e terenit për bashkët. Pjesë marsit thonë se dy vëndet po hesin për para në aplikimin e kësaj teknologjie në fushat të tila si kujdesi shëndetsor, makinat e dronët dhe mund të mësojnë nga njëri tjetëri. Bashkëpunimi në fushën e teknologjisë është në të mirë të njërzimit. Nuk mendoj se kemi të bëjmë një situatë ku një vënd është kundër një tjetëri. Pavarësish nga presioni apo dalimet geopolitike, par nga këndvështrimit teknologjik, ne pëshojmë mundësit të zgjitim problemet e shuqërisë, që ofshin ato që lidhen me kujdesin shëndetsor, kompjuterat apo transportin. Helen Liang është partnerën në drejtimin e një firme të specializuar për të ndimuar kompanit që zhvillojnë mardo një biznesi. Ato po përpishen të fusin e tregun arsimor të kines një prej investimeve të tyre të quajtura Piper, një qandë kompjuterike që mund të bëshë vetë. Kompanit si Piper kanë parë gjithmon nga kina për shkak të numërit të masë të klientve potencial, por më shumë kompanit në fushën e teknologjisë artificiale po kërkojnë aktualisht në dim lidur me inovacionin. Ne jemi mësuar me modele bisneses që kryojnë thyri në treg, të cilat dalin nga Silicon Valley, por kjo gjë pëndryshon. Ta një jemi në fintech për shëmbull, duke parë modele të reja bisnesi që dalin nga kina. Qarja është një termi preferuar në Silicon Valley që përshkruan se si teknologjit e reja mund të qojnë në rezultatet e gjerë zakonshme dhe të paparashikueshme në një industri. Ky potencial entuziasmoj këta si përmarës, por shqetsoj liqvënsit në Washington. Këto ishin materialet e përgatitra për ditare në sotëm, mirë pafshim.